and students so we are learning the lesson unit number 5 so yeah so unit number 5 is the world of animals world of animals in this lesson we learned uh, all the topics except this birds right so birds birds pathi theriyum birds ke enna mari shape abina streamlined body birds ke enna mari body irukku streamlined body and the body ellame cover a irukku edala feathers ala cover a irukku seriya in the this body shape nala da adukku enna na yaar la parakkum bodhu minimum resistance kedaikuda okay they have beak instead of mouth mouth ku badala beak irukku alagu they breathe through lungs adu edhu moolamaga da breathe pannuma lungs moolamaga da breathe pannuma then they have a pair of wings pair of wings na rendu rekka irukku seriya then four limbs mun kai gal da enna ayirudhu appadina andha rekkaya maari irukku seriya they have halo and light bones halo na bones na avare elumbu andha elumbukulla halo otta maari irukuma epdi straw irukku adha maari light bones halo bones irukku adanalada yaar easy ah chee mudiyudhu parakka mudiyudhu next usually we see birds fly fly birds which you fly pannu hop hop nadadhu pa yes nongi idikku move move up run pannu ellame pannu in the birds okay then adhu vandha enna chey nikku okkaru clawed feet nagangal konda kaalgal irukku adukku illa trees la poi okkaru nu vechukku ye nikkidhu appadina yaar help pannuva andha clawed feet da nagangal konda kaalgal da seriya then the tail of the bird helps it to control the direction of the movements bird oda tail valdrathu pathiya adhu da move aagum bodhu direction vandichu control padudhu seriya they have strong chest muscles avangalukku enna irukku chest muscles romba strong ah irukuma which help them with with stand the pressure of the air while flapping their wings during flight parakkum bodhu எஸ் பறக்கும் போது அந்த ப்ரெஷர் வித்து ஸ்டாண்ட் பண்ணி யாரில் பறக்குது பார்த்தியா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா யார் இந்த செஸ்டில் உள்ள மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங் மசில்ஸ் ஓகே அப்போ ஒரு பேர்டோட ஷேப் எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரீம் லைன்டு பாடி கவர்டு ஃபெட்டர்ஸோடு இருக்குது சரியா செறிப்படுத்தப்பட்ட உடல் சரியா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பீக் இருக்குது இன்ஸ்டா ஆஃப் மவுத் இது எது மூலமாக ப்ரீத் பண்ணுமா லங்ஸ் மூலமாக ப்ரீத் பண்ணுமா இதுக்கு விங்ஸ் பேர் ஆஃப் விங்ஸ் இருக்கு எஸ் தட் ஆர் மாடிஃபைடு மாடிஃபைடு ஃபோர் லிங்ஸ் மூணு கைகள் தான் இந்த விங்ஸாக மாறி இருக்கு அதுக்கு ஹேலோ அண்ட் லைட் போன்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அது மூவ் பண்ணும் ஹாப் பண்ணும் ரன் பண்ணும் ஃப்ளை பண்ணும் பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீல போய் நிற்கும் போதோ இல்லை உக்கார போதோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இருக்கும் கிளாடு ஃப்ளீட் இருக்கு கிளாடு ஃப்ளீட்னா என்னது அப்படின்னா நகங்கள் கொண்ட கால்கள் இருக்கு ஓகே அப்புறம் அது அது மூவ் ஆகும் போது அதோட டேரக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் பேர்டோட டெயில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது பேர்டோட டெயில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது தென் அதோட செஸ்ட் மசில்ஸ்னால தான் அதால் என்ன செய்ய முடியுது ஈஸியாக யாருக்கு எதிராக ப்ரெஷர் கொடுத்து அதால் பறக்க முடியுது சரியா நெக்ஸ்ட்டு அட் எ டைம் அட் எ டைம் அட் எ டைம் பேர்ட்ஸ் கேன் சி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ஒன் ஐ பேர்ட்ஸ் கேன் சி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ஒன் ஐ ஒரு ஐ மூலமாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்ப்போம் அண்ட் அனதர் ஆப்ஜெக்ட் வித் அனதர் ஐ அப்போ ரெண்டு கண் மூலமா ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு கண் மூலமாகவும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு கண் மூலமாகவும் பார்க்க முடியும் அதால ஸோ இந்த விஷனுக்கு என்ன பேர்னா பைனோகுலர் விஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைனாகுலர் விஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி பேர்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த லெசனில் ரிமைனிங் உள்ளது இங்கே உள்ள ஒரு அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிடெட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிடெட்ஸில் ஒரு சில அனிமல்ஸ் எப்படி அதை தகவ அமைச்சிருக்குது அடாப்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு நாலு பேரை பற்றி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க கோலார் பீர் பெங் குயின் மவுண்டைன் கோட் லயன் கோலார் பீர் பார்த்து அப்படின்னா கோலார் ரீஜனில் இருக்கும் அந்த கோலார் ரீஜனில் இருக்கிற மாதிரி அதோட ஸ்கின் வந்து திக்காக இருக்குது சரியா ஒயிட் ஃபர் ஒயிட் ஃபர்னால் வெள்ளை கலரில் ரோமங்களால் மூடி இருக்குது அதனால தான் அதால் அந்த கோலார் ரீஜனில் இருக்க முடியுது சரியா தென் பெண் குயின் பெண் குயினும் கோலார் ரீஜனில் தான் தான் இருக்கும் இதுக்கு அங்கே அந்த ரீஜனில் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு பேடல் ப்ரூஃப் வேணும் துடுப்பு இருக்கலாம் ஸ்விம்மிங் பண்ணுறதுக்கு வாக் வித் டூ லெக்ஸ் ரெண்டு லெக்காலும் நடக்கும் சரியா இந்த 
மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அங்கே அதால் வாழ முடியுது வாழிடமாக இருக்க முடியுது தென் மவுண்டைன் ரோட் மவுண்டைன்ஸில் இருக்கும் இது லாங் ஹேர் இருக்கு உடம்பு பூரா எதுக்காக அப்படின்னா கோல்டுலேருந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓகே ஸ்ட்ராங் ஃபூஸ் இருக்கு ஃபார் ரன்னிங் ஓகே தென் லைன் லைன் வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கும் இது ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரன்னர் வேகமாக ஓடும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆடு ஷார்ப் கிளாஸ் நகம்லாம் இருக்கான் ஷார்ப்பாக டு கேட்ச் ப்ரை ப்ரைனா அதுக்கு போய் உணவு அதை பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு பிடிச்சி கிழிக்கிறதுக்குலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஷார்ப் கிளாஸ் இருக்குது கிளாஸ்னால் நகம் ஓகே ஸோ ஒரு சில அனிமலோட ஹேபிட்டும் அதோட அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கணும் இது கொஸ்டினில் வரும் ஓகே ரைட்டு ஸோ பை திஸ் டாபிக் திஸ் லெசன் வில் பி ஓவர் ரைட் இந்த லெசன் ஓவர் நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது என்ன லெசன் அப்படின்னா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ஒரு லெசன் பாக்கி இருக்கு சயின்ஸ் ஒன்ல அது என்ன லெசன் அப்படின்னா ஒன்றே தெரியும் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நம்ம மெஷர்மெண்ட் முடிச்சிட்டோம் மேட்டர் அரௌண்டஸ் முடிச்சிட்டோம் ஸோ யூனிட் டூ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் பற்றி தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இது சயின்ஸ் ஒன் ஃபிசிக்ஸில் முன்னாடி பார்த்த வேர்ல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து சயின்ஸ் டூ பயாலஜி ஓகே ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் வாட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் இங்கே பாரு எல்லாமே பாரு ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை எந்த ஒரு ஆக்ஷன் What is a force? Force is what? So, let's see first. So, force is what? So, force is what? Now, if you look at this picture, you can see it. See? We have studied in our early classes. We have studied in our early classes. If you look at an object to motion, motion is motion. Motion is movement. Motion is nothing but movement. If you look at a pen, if you look at a pen, if you look at it, you can see it. 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 So, push or pull, அப்படி இந்த ரெண்டு ஏதோ ஒன்று பண்ண போதுதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க மோஷனுக்கு வருது அப்படின்லாம் படிச்சிட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோரை வந்துச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணும் போது கிக்கை ஃபுட்பால் ஒரு ஃபுட்பாலை கிக் பண்ணும் போது அப்புறம் இந்த லிஃப்டை வர ஸ்கூல் பேக் நம்ம ஸ்கூல் பேக்கை லிஃப்ட் பண்ணும் போது ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா மோஷன் நம்ம செய்யும் போது மோஷன் ஆகுது ஸோ இதுக்கு நம்ம செய்கிற ரெண்டு ஆக்ஷன் என்னது ஒன்று புஷ் ஆர் புல் புஷ் ஆர் புல் செய்யறது மூலமா தான் மோஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்டே இருக்கு அப்படின்றதுலாம் நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம் சரியா இப்ப பாரு இந்த டேபிள்ல ஒரு புக் இருக்கு இந்த புக் எப்படி இருக்கு மோஷன்ல இருக்கா ரெஸ்ட்ல இருக்கா ரெஸ்ட்ல தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா இப்ப நம்ம புஷ் பண்ணாதான் இந்த புக் என்ன செய்ய முடியும் நான் எடுத்து படிச்சா தான் இது நான் வரும் அப்பதான் அந்த புக் என்ன இருக்குது மோஷன்ல இருக்கு மூவிங்ல இருக்குன்னு நீ சொல்ல முடியும் சரியா ஆனா அந்த டேபிள்ல இருக்கும்போது அது எப்படிதான் இருக்கு டேபிள வச்சு பார்க்கும்போது அது ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் நகரல அதே இடத்துல தான் இருக்கு சரியா நம்ம புஷ் பண்ணா தான் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து அந்த டேபிளோட ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வரும் அப்பதான் அது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம மூவிங் மோஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இங்க ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இதுல புஷ் புல் ஆப்ஜெக்ட் எது அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீயும் யோசி மிஸ் உனக்கு இருக்கிற ஆன்சர் சென்ட் பண்றேன் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார் ஈவெண்ட் ஒன் ஈவெண்ட் டூ அந்த ஈவெண்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஈவெண்ட் ஒனில் பார்த்த அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு அந்த மேன் ஒரு மேன் இருக்கார் இவர் போட்டில் போய்கிட்ருக்காரு சரியா இவர் ரெஸ்ட்டு இவர் ரெஸ்ட்டாக இருக்கார் எதை பொறுத்து அப்படின்னா போட்டை பொறுத்து போட்டு தான் நகரது இவர் நகரலை அதே இடத்துல தான் இருக்கார் அதான் He is at rest with respect to the boat. ஹீஸ் அட் ரெஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த போட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட் ஆனா போட் என்ன செய்யுது ரிவர் அந்த ஆத்த பொறுத்து போட் வந்து மூமெண்ட்ல இருக்கு பேங்க் ஆஃப் ரிவர் ரிவரை பொறுத்து இந்த போட் வந்து மூமெண்ட்ல இருக்கு அதான் சொல்றான் அந்த மான் இன் த போட் இஸ் மூவிங் த மான் இன் த போட் இஸ் மூவிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பேங்க் ஆஃப் ரிவர் ஹீஸ் அட் ரெஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த போட் போட்டை வச்சு பார்த்தோம்னா இவர் ரெஸ்ட்ல இருக்காரு ரிவர் ஆத்து ஆத்தம் கரையில நம்ம நின்று பார்த்தோம்னா போட் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒரு கேர்ள் இருக்கா அவ வந்துட்டு கார்டன்ல ஸ்விங் ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கா ஸ்விங்க வச்சு பார்த்தோம் ஸ்விங்ல இருக்கு ஸ்விங்கு தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு எப்படிதான் இருக்கா ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கா அதான் இந்த கேர்ள் ஆன் த ஸ்விங் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஓகே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சீட் ஆஃப் த ஸ்விங் ஸ்விங்கோட் ஸ்விங் தான் நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு யார் ரெஸ்ட்ல இருக்கா அந்த பொண்ணு ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கா ஆனா நம்ம கார்டன்ல இருந்து பார்த்தோம் கார்டன்ல நின்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேர்ள் என்ன
மாதிரி இப்போ நிஷா வந்து பைசைக்கிள் ரைட் பண்ண ரைட் பண்ணிட்டு வர்றா சரியா இப்போ நிஷா இஸ் மூவிங் நம்ம ரோட்ல நின்று பார்த்தோம்னா நிஷா வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ரோடு அப்படின்னு சொல்லலாம் பைசைக்கிளை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா பைசைக்கிள் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அவ எப்படிதான் இருக்கா ரெஸ்ட்ல உட்கார்ந்து தான் இருக்கா சி இஸ் அட் ரெஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பைசைக்கிள் சரியா ஸோ ரோட்ல நின்று பார்த்தா சி இஸ் மூவிங் பட் பைசைக்கிளை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ உட்கார்ந்து தான் இருக்கா பைசைக்கிள் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ சி இஸ் அட் ரெஸ்ட் கரஸ்பாண்டிங் டு தி பைசைக்கிள் ஓகே இப்போ மாறும் மூவிங் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறதுன்றது ஒவ்வொன்ன பொறுத்து மாறும் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் இன்னைக்கு ஒரு டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிளில் புக் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ரைட் நம்ம எர்த்தில் தான் இருக்கும் சரியா எர்த் என்ன செய்யுதுன்னா சன்னை மட்டும் சுற்றுதா அதோட ஓன் ஆக்சஸையும் சுற்றி வருதுன்னு தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் எர்த் இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் அப்படின்லாம் பார்த்து படிச்சிருக்கோம் அப்போ எர்த் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா இந்த டேபிளும் ரொட்டேட் ஆகுது எப்படி நம்மளும் தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன மோஷனில் ஆகிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே வரும் இல்லை இந்த புக் இஸ் ரெட் அட் ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் சரியா அது மாதிரி நம்ம பஸ்ல டிராவல் பண்ணும் போது நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் பின்னாடி மரம் இல்ல போல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பின்னாடியே மூவ் ஆகி வர்ற மாதிரி ஆனா அதெல்லாம் நடக்குதா கிடையாது நம்ம பாக்குறதுக்கு அப்படி தெரியுது நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் நிலா பார்த்தா நம்ம பின்னாடியே வர்ற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு அப்படி தெரியுது நம்ம பார்க்கும் போது சரியா சோ ஒவ்வொருத்தரோட பார்வையை பொறுத்து ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் மூவிங்ல இருக்கா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கான்றது மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்காக அது எக்ஸாம்பிள் சரியா An object may appear to be stationary for one observer. If you have an object, you can see one observer. If you know what you know, it's stationary. Stationary is rest. If you know what you know, it's another observer. If you know what you know, it's moving. Okay. An object is set rest in relation to a certain set of objects and moving in relation to another set of objects. This implies that rest and motion are relative. Rest and motion are one relation. அது பார்க்கறத வச்சு மாறும் கரஸ்பாண்டிங் எதை பொறுத்து அப்படின்றத பொறுத்து மூவிங்ல இருக்கா ரெஸ்ட்ல இருக்கான்றது மாறும் ஆக்சுவலா நம்ம பஸ்ல போகும்போது ட்ரீஸோ இல்ல நிலாவோ பின்னாடியே நம்ம கூட மூவ் ஆகல ஆனா நமக்கு பார்க்க அப்படி தெரியுது சரியா ரைட் சோ அந்த பாக்குற விதத்தை பொறுத்து ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் நம்ம அந்த மோஷன் இந்த ரெஸ்டோ மோஷனும் எப்படி இருக்கா ரிலேட்டிவ்ஸா ரிலேட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா அப்படின்னா ஹவு திங்ஸ் மூ எப்படி வந்து திங்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுது ஒரு பாலை கிக் பண்ணோம்னா மூவ் ஆகும் புக்ல இருக்கிற டேபிளை நம்ம இழுத்து வச்சோம்னா மாறும் ஒரு புல்லக் இருக்கு அப்படின்னா அந்த புல்லக் வந்து காட்டை மூவ் பண்ணும் போது மோஷன்ல இருக்கும் சரியா மோஷன்றது எப்படி வரும் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் புல்ட் ஆர் புஸ்ட் பை அன் ஏஜென்சி மோஷன் எப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்போ மூமெண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு <laughs> ஓகே கிணத்துலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இது ஒரு ஏஜென்சி தான் ஏன்னா வித்தவுட் திஸ் மெம்பர்ஸ் இந்த இவங்க இல்லை அப்படின்னா இது தண்ணி எடுக்க முடியாது இல்லை ரைட் இதே இது ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் செஞ்சால் அந்த மாதிரி ஏஜென்சிக்கு பேர் அனிமேட் ஏஜென்சி ஓகே இப்போ பர்சன் ஆர் அனிமல் தட் இஸ் அன் அனிமேட் ஏஜென்சி ஒரு பர்சனோ இல்லை ஒரு அனிமலோ இல்லை ஒரு லிவிங் திங்ஸோ ஒரு வேலையை செய்கிறது மூலமாக புஷ் ஆர் புல் பண்ணுறது மூலமாக நகர்ந்துச்சு ஒரு பொருள் அப்படின்னா இல்லை ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துச்சு ஒரு பொருள் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அனிமேட் ஏஜென்சி ஓகே நம்ம டெய்லி லைஃப் வி புல் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த வெல் யூசிங் பக்கெட் நம்ம என்ன செய்வோம் வெல் கிணத்துலேருந்து தண்ணி இறப்போம் புல் பண்ணுறோம் புல்லக் காட்டு அனிமல் பார்த்தீங்கன்னா மாடு வந்து வண்டியை இழுக்குது இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம் மூலமாக தான் நடக்குது அவர் ஸோ அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் மூலம் நடந்தால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அனிமேட் ஏஜென்சி அப்ப இன்னும் அனிமேட் ஏஜென்சினா என்னது அப்ப காத்துல மரம் மரத்துல இருந்து இலை விழுகுது சரியா இந்த மாதிரி பாருங்க சம்டைம்ஸ் விஸ் ஆர் டால் கிராஸ் அதாவது என்னன்னா புல்லாம் அப்படியே டான்ஸ் ஆடும் விந்துல இல்ல சோ அது மாதிரி இலை வந்து மேல இருந்து கீழே ஏதாவது ஒண்ணு பாருங்க கோகோனட்லாம் மேல இருந்து கீழே விழுகுது இதெல்லாம் நம்ம யாரும் ஒண்ணும் செய்யல அதுவா நடக்குது நேச்சரா நடக்குது இல்ல சோ இதுக்கெல்லாம் அப்ப நேச்சரா நடக்கிற அந்த அந்த மாதிரி ஏஜென்சி அது மூலமா ஒரு மோஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன் அனிமேட் ஏஜென்சி லிவிங் ஆர்கானிசமான நம்மளோ இல்லை அனிமலோ ஒரு பிளான்ட்டோ
ஒரு மோஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அனிமேட் ஏஜென்சி சம் டைம்ஸ் இந்த புஷ் ஆர் புல் வந்து யார் மூலமாக நடக்கும் இன் அனிமேட் ஏஜென்சி மூலமாக நடக்கும் இன் அனிமேட் ஏஜென்சி தான் மரத்துலேருந்து ஒரு பழம் அதுவாக விடுறது இலை உதுறது இதெல்லாம் தானே அதுவாக நடக்குது சரியா புல் காத்துல அசையுது இதெல்லாம் யாரும் பண்ணல அது நேச்சரா நடக்குது சோ நேச்சரா நடக்கிற அதெல்லாம் இன் அனிமேட் ஏஜென்சில வரும் சரியா அங்கேயும் மோஷன் இருக்கு சோ மோஷன்றது அனிமேட் ஏஜென்சி மூலமா நடக்கலாம் இன் அனிமேட் ஏஜென்சி மூலமாவும் நடக்கலாம் சரியா ரைட் போர்சஸ் அப்ப போர்ஸ்னா என்னமே இதைத்தான் எழுத வேண்டியது போர்சஸ் ஆர் புஷ் ஆர் புல் பை அன் அனிமேட் ஆர் இன் அனிமேட் ஏஜென்சி போர்சஸ் ஆர் புஷ் ஆர் புல் பை அன் அனிமேட் ஆர் இன் அனிமேட் ஏஜென்சி ஃபோர்ஸ்ன்றது நீ புஷ் பண்ணுறது மூலமாகவோ இல்லை புல் பண்ணுறது மூலமாகவோ யார் வேணா அதை பண்ணலாம் ஒரு அனிமேட் ஏஜென்சி மூலமாக பண்ணலாம் இல்லை இன் அனிமேட் ஏஜென்சி மூலமாக பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஃபோர்ஸில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்ன நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க பாருங்க தென்னை மரத்துலேருந்து தேங்காய் அதுவாக உழுது இது வந்து எனது இன் அனிமேட் ஏஜென்சி ஏன்னா கிராவிடேஷன் எத்தோட கிராவிட்டி நாள அதுவா நடக்குது நேச்சரா சரியா ரைப்பன் கோகோனட் வந்து கிரவுண்டுக்கு பில்ல வந்து விழுகிறது சரியா பிகாஸ் ஆஃப் எர்த் கிராவிட்டி நாள அதுவா நடக்குது ஓகே அது மாதிரி பாரு இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்னா பிளாக் வந்து காத்துல அசைகிறது சரியா இதெல்லாம் பார்த்த அப்படின்னா அதுவா இது அதுவா நடக்குது ஸோ அப்படி நடந்தா தட் இஸ் கோல்ட் எஸ் எஸ் என்ன மாதிரி ஃபோர்ஸ் இன் ஆல் த அபவ் கேசஸ் த ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸிக்யூட் பை டச்சிங் த பாடி ஸோ பை டச்சிங் த பாடினால சாரி நம்ம சொல்லிட்டேன் இது எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் டச்சிங் டச்சிங் த பாடினா அதுக்கு யாரெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்னா பாருங்க வந்து என்ன சொன்னேன்னா ஃப்ளாக் வந்து ஃப்ளாக் ஃப்ளட்டர்ஸ் ஃப்ளாக் ஃப்ளட்டர்ஸ்னா கொடி தேசிய கொடியோ ஏதோ ஒரு கொடி வந்து காத்துல அதுவாக அசையுது சரியா புல்லக் புள்ளிங்க காட் ஆர் கான்டாக்ட் ஃபோர்சஸ் புல்லக்குன்னு என்னது மாடு மாட்டு வண்டியே இழுக்குது ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு டச்சிங் இருக்குது மாட்டு வண்டிக்கும் அந்த மாடுக்கும் ஃப்ளாக் வந்து ஃப்ளட்டர் ஆகுது விண்டு வந்து விண்டு தான் போய் தொட்டு அதை அசைக்குது அதான் விண்டு மேக்கிங் ஏ ஃப்ளாக் வந்து ஃப்ளட்டர் ஏ புல்லக் புல்லிங் ஏ காட் இது எல்லாம் என்ன மாதிரி ஃபோர்ஸ்னா கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ மேக்னட்டிசம் கிராவிட்டி ஆர் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்சஸ் கிராவிட்டி மூலமாக நடக்கிறது ஒரு மேக்னட்டை பக்கத்தில் கொண்டு போகிறோம் போகும்போதே என்ன செய்யும் அது வந்துட்டு ஈர்ப்போம் நம்ம இரும்பு 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 மா இரும்பு மாதிரி இருக்கிற பொருளெல்லாம் ஈர்ப்போம் நம்ம பக்கத்தில் கொண்டுட்டு போய் டச் பண்ண வேணாம் அப்பயே ஈர்த்துரும் அதில் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சரியா ஸோ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா பை டச்சிங் த பாடி த ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை டச்சிங் த பாடி ஒரு ஏ ஒருத்தரை பிடிச்சி நான் தள்ளணும்னா நான் தொட்டால் தான் தள்ள முடியும் ஸோ அது வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு என் என் பெண் இங்கே இருக்கு இங்கேருந்து இங்கே நகர்த்தணும் அப்படின்னா நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் டச்சிங் த ஆப்ஜெக்ட் சரியா ஸோ நம்ம டச் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இதே கோகோனட் அதுவாக மேலேருந்து கீழே விழுகுது இது எதுனால்னா கிராவிட்டி எத்தோட கிராவிட்டி நாள் சரியா அதனால் மேக்னட்டை வந்து அயன் மெயில் என்னது ஆணி பக்கத்தில் கொண்டு போனோம்னா நீ பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போதே அதை என்ன செஞ்சுக்கிறோம் ஈர்த்துக்கணும் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் என்ன மாதிரி ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்னா நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ அதான் நீ ஞாபகம் ஸோ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா பை டச்சிங் த பாடி எஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னால் நம்ம டச்சே பண்ணல கிராவிட்டினால அதுவாக விழுகுது மேக்னட்டை பக்கத்தில் கொண்டு போய் டச் பண்ணலை ஆனால் வந்து அயன் நெயில் அட்ராக்ட் பண்ணுது இதெல்லாம் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது அனிமேட் ஏஜென்சி மூலமாகவும் நடக்கலாம் இன் அனிமேட் ஏஜென்சி மூலமாகவும் நடக்கலாம் அண்ட் ஃபோர்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இருப்பாங்க ஒன்று கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இன்னும் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட் அப்புறம் பாரு நம்ம புஷ் ஆர் புல் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் அதனால அந்த புக் வந்து மூவ் ஆகுது அது வந்து மேபி ரெஸ்ட்டில் இருந்து மோஷன் ஆகலாம் மோஷனில் இருக்கிறது ரெஸ்ட்டாகவும் மாறலாம் சரியா அப்போ பாரு வென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் அ பேட்ஸ்மேன் கிட்டிய பால் பேட்ஸ்மேன் இருக்காரு அவர் நினச்ச பால் அங்கேருந்து மூவ் ஆகி தான் வருது அவர் என்ன செய்வார் இப்படி அடித்த உடனே அந்த பால் ஏற்கனவே மோஷனில் தான் இருக்குது இப்போ அவர் ஸ்ட்ரைக் பண்ண உடனே அந்த பாலோட மோஷன் என்ன ஆயிரும் அதிகமாயிரும் ஸ்பீட் ஆஃப் த பால் வந்து
சரியா when we crush a balloon balloon இருக்கு balloon-ஐ புடிச்சு அப்படியே அமுக்குற rotate tufts are full of rubber band rubber band இழுக்குற the shape of the object ena idu change aayirudhu appo nama force kudukkuradhunala object oda shape maarudhu so maybe nama rubber band ilikkum bodhu expand aayirudhu vittutomna contraction aagum appo the shape vandu maarum illa appo force kudukkuradhunala re moonu change meena irukum and the object oda direction speed maarum direction maarum then vera na solren adoda shape maarum force kudukkuradhunala நிப்பாட்ட <laughs> சரியா எல்லாமே இவர் கையில தான் இருக்கு அவர் கொடுக்குற போர்ஸ்ல தான் இருக்கு சரியா இப்ப போர்ஸ்னால என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா எஸ் பாரு போர்ஸ்னால என்னெல்லாம் சேஞ்ச் இருக்குது ஒரு பாடி ரெஸ்ட்ல இருந்தா மோஷனுக்கு மாத்த முடியும் போர்ஸ் கொடுக்கும் போது இல்ல மோஷன்ல இருக்குன்னா அதை ரெஸ்ட்டுக்கு மாத்த முடியும் போர்ஸ் கொடுக்கும் போது சரியா சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஆஃப் அ பாடி ஃப்ரம் ரெஸ்ட் டு மோஷன் ஆர் மோஷன் டு ரெஸ்ட் அப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எதை ஸ்பீடு ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் டேரக்ஷனை மாற்றலாம் அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது அந்த பாடியோட ஷேப் கூட சேஞ்ச் ஆகுதான் ஸோ இதனால தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மோஷனில் இருக்கிற ஆள் ரெஸ்ட்டுக்கு மாறலாம் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆள் மோஷனுக்கு மாறலாம் ஸ்பீடு மாறலாம் டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஷேப் ஆஃப் த பாடியும் சேஞ்ச் ஆகும் சரியா இதுதான் ஃபோர்ஸில் ஃபோர்ஸ்னால ஏற்படுற விளைவுகள் சரியா தென் இப்போ என்ன அப்படின்னா மோஷனில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ரொட்டேஷ்னல் சர்க்குலரு ஸ்ட்ரைட்டு லீனியரு லேட்டர் லேட் அப்புறம் ஆசிலேட்ரி இது எல்லாமே பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொட்டேஷன் ஸ்க்ரூ வச்சு ஷார்ப் பண்ணும் போது ரொட்டேஷன் சர்க்குலர் மோஷன் இதே ஒரு கோடு போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன் சரியா ரைட் தென் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக இத்தனை மோஷன் நமக்கு இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பேப்பரை நீ ஏரோப்ளைன் மாதிரி பண்ணி நீ தூக்கி போடு அதோட அதை த்ரோ பண்ணி பாரு அதோட பேர்த் வந்து எப்படி இருக்கும் நீ தூக்கி போடுற இப்படி போகுது சரியா அப்போ பாரு அதோட டேரக்ஷன் எல்லாம் மாறுது ஓகே டேரக்ஷன் எல்லாம் மாறும் அதோட பாத் மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத் ஒரு வளைவு பாதை இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது கருவி லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்து அப்படின்னா ஒரு பூச்சி ஒரு பஸ்ஸிங் பஸ்ஸிங் வருது ஒரு ஃப்ளை பஸ்ஸிங் வருது ஒரு பி வருது இது ரூமை சுற்றி சுற்றி வருது அது இந்த டேரக்ஷன் அந்த டேரக்ஷன் அப்படி டேரக்ஷனை மாற்றி மாற்றி தான் என்ன செய்யும் அது வாட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இப்படி மூவ் ஆகிறதுக்கு என்ன பேர் சிக்ஸாக் மோஷன் அப்படின்னு இருக்கும் சரியா ஸோ டேரக்ஷன் அது இஷ்டத்தில் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு பேர் தான் எனது சிக்ஸாக் மோஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் அப்போ மோஷன் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது மீனியர் மோஷன் மோஷன் இன்னும் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படி நேராக போகிறது சரியா நம்ம நீ நீ வாக் பண்ணுற நடக்கும் போது அப்படி நேராக போகிற ஸ்ட்ரைட் பாத்தில் போனால் அது டிஸ்கால்ட் அஸ் லீனியர் மோஷன் நெக்ஸ்ட் கர்வி லீனியர் மோஷன் அதான் நான் சொன்னேன் ஒரு என்ன சொன்னா இப்போ நான் ஒரு பாலை வந்து த்ரோ பண்ணும்போது ஒரு பாலை த்ரோ பண்ணுறேன் அப்படியே போய் இப்படி வரும் இல்லை ஸோ அதை இங்கே சொன்னாங்க பாரு ஒரு ஃப்ளைட்டை ஒரு பேப்பரில் ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணி இப்படி போட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு வளைவான இந்த மோஷனுக்கு பேர் தான் என்னது கர்வி லீனியர் மோஷன் ஓகே கர்வி லீனியர் மோஷன் ரைட் தென் சர்க்குலர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன்னா ஒரு ரோப்பில் ஒரு ஸ்டோனை கட்டிக்கும் அது அப்படியே சுத்து அதுக்கு பேர் தான் என்னது சர்க்குலர் மோஷன் வளைவு பாதையில் வரும் சரியா ஒரு கயர் எடுத்து ஒரு ஸ்டோனை கட்டிக்கிட்டு சுற்றுனேன் அப்படின்னா அது என்ன மாதிரி மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சர்க்குலர் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேர்லிங் ஸ்டோன் டைடு டு த ரோப் தென் ரொட்டேட்டரி மோஷன் ரொட்டேட்டரி மோஷன் அப்படின்னா ரொட்டேட்டிங் டாப் பம்பரம் பம்பரம் சுற்றுது பற்றியா அந்த மாதிரி மோஷன் இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரொட்டேட்டரி மோஷன் தென் ஆசிலேட்டரி மோஷன் ஆசிலேட்டரி மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா பெண்டிலத்தோட மோஷன் இப்படி போகும் இப்படி வரும் இப்படி போகும் இப்படி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சேம் பொசிஷன் ஏ பாடி கம்மிங் பேக் டு த சேம் பொசிஷன் ஆஃப்டர் ஏ ஃபிக்ஸ்டு டைம் இன்டர்வல் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வலில் போகணும் வரணும் போகணும் வரணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பெண்டுலத்தோட மோஷனுக்கு பேர் தான் ஆசிலேட்ரி மோஷன் தென் ஜிக்ஸாக் மோஷன் இதுதான் நான் சொன்னேன் ஒரு பீ ஒரு பீ நான் எடுத்து சொன்னேன் ஒரு பூச்சி அது இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு போயிட்டு போய் வரும் எந்த டேரக்ஷனில் வேணாம் இதுதான் இதுதான் கிடையாது இல்லை அந்த மாதிரி மோஷனுக்கு போய் தான் எனக்கு சிக்ஸாக் மோஷன் அதே மாதிரி தான் நம்ம கூட்டத்தில் எப்படி போவோம் எங்கே இடம் இருக்குதோ அந்த பக்கம்
ரைட்டு ஸோ இது வரை என்ன ஃபோர்ஸ்னால் என்னது ஃபோ இது மட்டும் நீ என்ன படிக்கணும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் ஆர் புல் ஆர் புஷ் ஆர் புல் பை அன் அனிமேட் ஆர் இன் அனிமேட் ஏஜென்சி அப்படின்ற டெஃபினேஷன் தரவாக இருக்கணும் ஃபோர்ஸ் அ டூ டைப்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்ன நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்ன கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னா நம்ம டச் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃபோர்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க புல்லக் மாடு வந்து எழுதிட்டு போகிறது வண்டியை சரியா அது மாதிரி இந்த பேனா இருக்கு அந்த பேனாவை நான் டச் பண்றது மூலமா தான் அதோட கொஸ்டின் மாத்திரேன் ஸோ இதெல்லாம் டச்சிங் த பாடினா கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இதே ஒரு தென்னை மரத்துல இருந்து அதுவா ஒரு தேங்காய் இருந்துருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிட்டி அது மாதிரி ஒரு மேக்னட் இருக்கு அதை ஒரு ஒரு அயன் நெயில் பக்கத்துல போறோம் கொண்டு போறோம் தொடர தொடர்றதுக்கு முன்னாடி அதை ஒட்டிடும் இல்ல ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் ஃபோர்ஸ்னால என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் வரும் மோஷன்ல இருக்கிற ரெஸ்ட்டுக்கு மாத்தலாம் ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆள் மோஷனுக்கு மாத்தலாம் ஸ்பீடை மாத்தலாம் டேரக்ஷனை மாத்தலாம் தென் ஷேப் மாத்தலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வித் எக்ஸாம்பிள் லீனியர் மோஷன் கர்வி லீனியர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் ரொட்டேட்ரி மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஜிக்ஸாக் மோஷன் பற்றி தான் தரவாக படிச்சுக்கணும் சரியா ஸோ ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட்டு 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 ஸ்டா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ